আসসালামু আলাইকুম তো আজকে আমরা আলোচনা করব দা ওডিসি এই মহাকাব্যটি নিয়ে এটি লিখেছেন হোমার তো এর আগে আমি যে ভিডিওটা করেছিলাম সেটা ছিল দা ইলিয়ট সেটাও হোমারে ছিল এই ওডিসি বোঝার জন্য কিন্তু ইলিয়টটা বোঝা অনেক জরুরি তো যারা তা ইলিয়ট দেখেনি আমি চাইবো সবাই আগে ইলিয়টটা দেখে তারপর ওডিসি দেখুক আর না দেখলেও সমস্যা নেই কারণ ইলিয়টটা পরে এটা পড়লে একটু ভালোভাবে বোঝা যাবে আর না পরে যদি এটা পড়া হয় তাহলে সমস্যা নেই তো চলে যাই আজকের মূল আলোচনায় তো আমরা জানি যে ইলিয়ট ওডিসি তারপরে দা ইলিয়ট একাম্নন এই যে যে মহাকাব্যগুলো এগুলো কিন্তু সবই ট্রয় যুদ্ধের কাহিনী নিয়ে এর আগের কাহিনী পরের কাহিনী নিয়েই রচিত হয়েছে তো এই জন্য ট্রোজানের যে কাহিনীটা এটা একটু এটা একটু আগে সংক্ষেপে আমি বলবো এক মিনিটের মধ্যে কিভাবে ট্রোজান যুদ্ধটা লাগে এবং ট্রোজান যুদ্ধ কিছু কাহিনী নিয়ে কিন্তু হোমার তার ইলিয়টটা লিখেছে আচ্ছা তো কিভাবে ট্রোজান যুদ্ধটা লাগে স্বর্গের তিনটি রানী তার মধ্যে একজনের নাম এখানে আছে অ্যাথেনা আর একজন ছিল জিউসের স্ত্রী হেরা আর একজন ছিল প্রেমের দেবতা অ্যাফ্রোদিতি আচ্ছা এরা হচ্ছে যে সুন্দরী প্রতিযোগিতার নেমে যায় পৃথিবীতে কারণ তিনজনেই বলছিল যে তারা প্রত্যেকেই সবচেয়ে সুন্দরী তারপরে তাদের সাথে প্যারিসের দেখা হয় প্যারিসকে বলতে বলে যে কে সবচেয়ে সুন্দরী প্যারিস যখন অ্যাফ্রোদিতির কথা বলে তখন হেরা আর এই অ্যাথিনা রেগে যায় তার উপরে এরপরে প্যারিসকে অ্যাফ্রোদি তার কথা মতো সবচেয়ে সুন্দরী যে নারী পৃথিবীর মধ্যে হেলেন এখানে হেলেনের নাম আছে হেলেনকে লাগবে আমাদের দা ওডিসিতে তো হেলেনকে সে দেখিয়ে দেয় তো হেলেন ছিল ওই সময় মেনেলাসের স্ত্রী মেনেলা ছিল স্পার্টার রাজা তো প্যারিস যখন হেলেনকে চুরি করে নিয়ে আসে তারপরেই সেই জের ধরেই ট্রয়ের মধ্যে আর গ্রিসের মধ্যে যুদ্ধ লাগে এবং যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত কিন্তু গ্রিকরা জয়ী হয় জয়ী হওয়ার পরে তারা ট্রয়কে জ্বালিয়ে দেয় এবং ট্রয়ের যত ধন সম্পত্তি তারপরে ট্রয়ের সুন্দরী সুন্দরী নারীদেরকে তারা গ্রিকে নিয়ে যায় আচ্ছা এই ট্রয় যুদ্ধের কিন্তু কয়েকজন মূল নায়ক ছিল বা মূল যোদ্ধা ছিল তাদের মধ্যে এই ওডিসিয়াস একজন ছিল তারপরে অ্যাকিলিস ছিল অ্যাগামেমন ছিল এরা ছিল মূল যোদ্ধা এরপরে তারা ট্রয়ে ধ্বংসের পরে প্রত্যেকেই গিরিকে চলে যায় গিরিকে চলে যাওয়ার সময় তারা প্রতিমধ্যে একটি ঝড়ের কবলে পড়ে এবং সেই ঝড়ে অনেক জাহাজ ডুবে যায় অনেকে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং তারপরে ওই ঝড়ে কিন্তু ওডিসি সরি ওডিসিয়াস ঝড়ের কবলে পরে হারিয়ে যায় তার জাহাজ সর্ব আরও কয়েকটি জাহাজ এবং এরপরে ওডিসির তার বাড়ি পৌঁছতে প্রায় দশ বছর সময় লাগে আচ্ছা এই দশ বছর ওডিসি কি করে কিভাবে সময়গুলো পার করে কোথায় কোথায় থাকে এই যে যে তার জীবন সংগ্রাম এই সংগ্রাম নিয়ে কিন্তু দা ওডিসি রচিত ঠিক আছে তো এরপরে আমরা ওডিসির মূল আলোচনায় চলে যাই তো ওডিসির মূল আলোচনায় শুরু হয় হচ্ছে যে কয়েকটা ক্যারেক্টার দিয়ে যেমন পেনিলোপি তারপরে টেলেমেকাস পেনিলোপি ছিল ওডিসিয়াসের ওয়াইফ আর টেলিকামাস ছিল হচ্ছে তার সন্তান তো এরা দুইজনে তাদের রাজে খুবই অসহায় হয়ে পড়ে ওডিসিয়াসের অনুপস্থিতে আর ওডিসিয়াসের কিন্তু আর একটা নাম আছে সেটা হচ্ছে ইউলিসিস ঠিক আছে তো এরা অসহায় হয়ে পড়ে এবং পেনিলোপি অনেক সুন্দরী ছিল তাই তার স্বামী না থাকার কারণে অনেক রাজ্যের রাজারা এবং অনেকেই তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল কিন্তু সে বিয়ে রাজি হয়নি এর মধ্যে যে প্রধান ছিল সে ছিল এই যে অ্যান্টিনিওয়াস তো অ্যান্টিনিওয়াসও তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল কিন্তু পেনিলোপি প্রত্যেকটাই বিভিন্ন অজুহাতে ঘুরিয়েছে এবং সে একটা কাফনের কাপড় বোনাস ছিল এবং সে বলেছিল যে এই কাপড়টা যখন বোনান শেষ হবে তখনই আমি যে কাউকে বিয়ে করব তো তার সেই কাপড় আর বোনানো শেষ হয়নি কারণ সে সারাদিন বোনতো আর রাত্রে ওটা আবার খুলে ফেলত তো এই অ্যান্টোনিয়াস সহ আরও অনেক প্রণয়ী প্রার্থী ছিল যারা প্রচণ্ড রকমে 
ফেনিলোপিক এবং টেলিমেরোসকে অপমান করত এবং প্রতিদিনই বিয়ের জন্য জোর করত এরপরে অন্যদিকে স্বর্গের যে রাজা জিউস এবং স্বর্গের অন্য অন্য দেবদেবীরা মিলিত হলো যে আসলে ওডিসিয়াসের অনেক কষ্ট হচ্ছে এবং সে অনেক ভোগ করছে জীবনে এখন তার দেশে যাওয়া উচিত অ্যাথেনিয়া এসেছিল জ্ঞানের রানী এই এই কিন্তু ওই যে ট্রয় থেকে গ্রিসে যাওয়ার সময় যে ঝড় আসলো সেটা কিন্তু অ্যাথেনিয়াই নির্দেশেই উঠানো হয় ঝড় ঝড়টা উঠায় হচ্ছে পজেডিয়ন পজেডিয়ন ছিল সমুদ্রদেব এই পজেডিয়ন কিন্তু ওই অ্যাথেনার কথা মতোই সমুদ্রে ঝড় উঠিয়েছিল আর অ্যাথেনিয়া গ্রিকদের পক্ষে ছিল কিন্তু যুদ্ধের সময় কিন্তু পরে যখন গ্রিকরা ট্রয়ে ধ্বংস করে তখন অনেক নারীদের শিশুদের মেরে ফেলে এবং ক্যাসানরা নামে এক একটা ক্যারেক্টার আছে যেটা আমরা এগামেমনে পাবো তো সেই ক্যাসানরা অ্যাথেনার একটা মূর্তি ধরে রাখছিল কিন্তু তারপর ক্যাসানরাকে সারে নেই তারা নিয়ে গেছে এবং অ্যাথেনার অনেকগুলো মন্দিরও গ্রিকরা ভেঙে ফেলেছিল এই জন্যই কিন্তু গ্রিকদের প্রতি প্রচুর রাগ ছিল অ্যাথেনার এবং এই জন্যই সে সমুদ্রে ঝড় উঠিয়েছিল আচ্ছা যাই হোক এরপর অ্যাথেনার দয়া হলো ওডিসিয়াসের উপর সে বললো যথেষ্ট হয়েছে এখন তার বাড়ি যাওয়া উচিত এখন তার পাপের প্রাচিত্ব হয়েছে অনেকটা তাই সে ওডিসিয়াসের ব্যাপারটা স্বর্গের দেবদেবীদের বললো জিউস তখন হারমোস নামে একটা ম্যাসেঞ্জার যারা দেবদেবীদের ম্যাসেঞ্জার বা দূত তাকে পাঠালো হচ্ছে এই ক্যালিপসো ক্যালিপসোর দ্বীপেই ওডিসিয়াস অনেক দিন পর্যন্ত ছিল অনেক বছর পর্যন্ত ছিল ক্যালিপসিয়াস হচ্ছে ওডিসিয়াসকে ভালোবেসে ফেলেছিল এই জন্য সে তার দ্বীপ থেকে ওডিসিয়াসকে যেতে দেয়নি তো এই জন্য জিউস হারমোসকে পাঠালো ক্যালিপসিও ক্যালিপসোর কাছে যে ওডিসিয়াসকে যেন ক্যালিপসো সেরে দেয় এরপরে হারমাস গিয়ে ক্যালিপসোকে বললো প্রথমে ক্যালিপসো রাজি হয়নি তাকে ছেড়ে দিবে কিন্তু পরে যেহেতু জিউসের নির্দেশ এই জন্য তাকে ছেড়ে দিতে হলো আর অন্যদিকে কিন্তু এই অ্যাথিনা সে হচ্ছে তার অ্যাথিনা গেল টেলিমেকাসের কাছে টেলিমেকাসকে গিয়ে সে বলল আসলে তোমার বাবা এখনো বেঁচে আছে তোমার তাকে খোঁজা উচিত এরপরে টেলিমেকাস এবং অ্যাথেনা অ্যাথেনা তার রূপ নিয়ে আসেনি অ্যাথিনা হচ্ছে ওডিসিয়াসের বাবার রূপ নিয়ে এসেছিল যার নাম ছিল লিয়ার্টেস তো অ্যাথিনিয়া এবং টেলিমেকাস তার বাবার খোঁজে অর্থাৎ ওডিসিয়াসের খোঁজে বের হলো তো প্রথমে হচ্ছে তারা গেল নেস্টরের কাছে যে একজন ট্রোজন যোদ্ধা ছিল অ্যাথিনিয়া ভাবছিল যে নেস্টর অবশ্যই তার কোনো খোঁজ খবর জানে ওডিসিয়াসে কিন্তু নেস্টর বলল না আমি কিছু জানি না তোমরা মেনেলাসের কাছে যাও সে জানতে পারে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে মেনেলাসের কাছে তারা গেল মেনেলাস ছিল আগেই বললাম এসপার্টার রাজা এবং রানী ছিল হেলেন তো যখন টেলিমেকাস গেল মেনেলেকা মেনেলাসের কাছে তখন মেনেলাস বলল যে আসলে আমি ফ্যারোস নামে একটা দ্বীপে আটকিয়েছিলাম তখন একটা দেব আমাকে বলেছিল যে ওডিসিয়াস ক্যালিপসো নামে একটা দ্বীপে আটকা আছে এছাড়া আগের বেশি আমি আর কিছু জানি না এরপর এই ফ্যারোস দ্বীপ থেকে আমি ছাড়া পাই কিন্তু ওডিসিয়াসের ব্যাপারে আমি আর কিছু জানি না এরপরে যাই হোক টেলিমেকাস সেখানে রইল কিছুদিন আর অন্যদিকে ক্যালিপসো ওডিসিয়াসকে সেরে দিল এবং তাকে একটা ভেলা বানাইতে বলল যার মাধ্যমে সে চলে যাবে যাই হোক ভেলায় বানালো ওডিসিয়াস এবং সে তার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিল কিন্তু প্রথিমধ্যে আবার সেই পজেডিয়ান পজেডিয়ান আবার ঝড় উঠালো এবং ঝড়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল তার ভেলা এবং সে পরবর্তীতে একটা দ্বীপে গেল যা সেই দ্বীপটা ছিল ফনেশিয়াদের দ্বীপ তো ফনেশিয়া দ্বীপের তিনটা ক্যারেক্টার আমরা পাই যেগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট তার হচ্ছে আলসিনাস তা সে ছিল ওই ফনেশিয়ানদের রাজা এরপর অ্যারিটি অ্যারিটি ছিল তার স্ত্রী মূলত অ্যারিটি রাজ্য চালাতো নৌসিকা নৌসিকা ছিল এদের কন্যা 
তো ওই দ্বীপে অরিসিয়াস গেল এবং একটা নির্জন জায়গায় অবস্থান নিল এক সময় নৌসিকা তার বান্ধবীদের নিয়ে সে গোসল করতে গেল ওই অরিসিয়াস এখানে অবস্থান নিয়েছিল তার পাশেই এবং তারা অরিসিয়াসকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখতে পেল তখন ওডিসিয়াস তাকে নৌসিকাকে সাহায্যের জন্য বলল পরে ওডিসিয়াস তাদের রাজ্যে গেল রাজ্যে গিয়ে এই ইয়ারিটি আর অ্যালসিনাসকে বলল সাহায্যের জন্য তারপরে তারা তাকে খাবার দিল ঘুমাতে দিল এর পরে সকালে অ্যারিটি এবং অ্যালসিনাস তার সব ঘটনা বলতে বলল যে আসলে কিভাবে কি হলো এরপরে ওডিসিয়াস তার সকল ঘটনা বলল যে সে যখন গ্রিক থেকে সে যখন ট্রয় থেকে রওনা দেয় তখন প্রতিমধ্যে প্রচণ্ড ঝড় আসে এবং ঝড়ে তারা এক এক জাহাজ এক এক দিকে চলে যায় এবং তার জাহাজ আরও কিছু জাহাজ একটা দ্বীপে চলে যায় সে দ্বীপটির নাম ছিল লটস ইটার্স যা এই জায়গায় আমি প্রত্যেকটা দ্বীপের নাম লিখেছি যে সে আসলে প্রথমে কোন দ্বীপে গেল তারপরে কোন দ্বীপে গেল তারপরে কোন দ্বীপে গেল আসলে এই ওড়িশিয়া জাহাজের কাহিনী এগুলো অনেকটা আলিফাইল্লা যে সিম্বাদের কাহিনী আছে অনেকটা ওই রকম অনেক বিপদ বাধা বিপত্তিতে পরে এক একটা দ্বীপে গিয়ে এবং শেষ পর্যন্ত সে কিন্তু বাড়ি পৌঁছায় আচ্ছা যেহেতু ভিডিওটি অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে তাই আমি ভাবছি বাকি কাহিনীটুকু এর পরে ভিডিওতে দেব সো প্লিজ পরে ভিডিও দেখবেন পুরো কাহিনী জানতে হলে আজকে পর্যন্তই ভালো থাকবেন আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন থ্যাংক ইউ